η αύξηση της βιοποικιλότητας είναι ένα ζητούμενο σύγχρονες κοινωνίες αφού η ακραία εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη από τον άνθρωπο έχει οδηγήσει πολλά είδη φυτών και ζώων στα όρια της εξαφάνισης. Για το Δήμο της Αθήνας το ρώσιμο στην αύξηση της βιοποικιλότητας και στη σύγχρονη ιστορία της κυποτεχνίας είναι η, η, η ίδρυση, η κατασκευή και του, του εθνικού κήπου από τη Βασίλισσα Αμαλία που ξεκίνησε το 1839. Ε, η πρώτη εισαγωγή φυτών που έγινε από, τη, από ένα φυτόριο του Μιλάνου ε, ε, αφορούσε περίπου 8.500 φυτά και οι εισαγωγές φυτών αυτών συνεχίσαν μέχρι το 1862 που απομακρύνθηκαν ο Όθωνας και η Αμαλία από την Ελλάδα. Ε, αυτή η αρχική εμπειρία για μας απαιτέλεσε ένα πολύ καλό υλικό, γιατί τα φυτά αυτά που εισήχθησαν, επειδή δεν εισήχθησαν με, κριτήριο, με κριτήρια οικολογικά όπως είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά εισήχθησαν με κριτήρια την το ντύσιμο του γυμνού τοπίου γύρω το παλάτι και τη δημιουργία ενός κήπου ε, για αναψυχή και, και, και ξεκούραση όπως γνώριζαν οι, οι τότε βασιλείς από τις πατρίδες τους. Ε, όλη αυτή η εμπειρία μεταφέρθηκε σε, στους προηγούμενους συναδέλφους μας στο, που διαχειριζόταν το πράσινο της Αθήνας και έτσι στα σύγχρονα χρόνια έχουμε επιλέξει από αυτά τα φυτά περίπου 180 είδη τα οποία έχουν προσαρμοστεί στην, στην περιοχή εδώ της Αττικής και της Αθήνας και αυτά χρησιμοποιούμε για το, για το φύτεμα των κοινόχρης των χώρων πρασίνου της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή περίπου 1.300 χώρους πρασίνου, κοινόχρηστους, και η έκταση των οποίων είναι περίπου 3.500 τρέματα. Από αυτούς τους χώρους, τα μεγάλα πάρκα και λόφη, όπως είναι ο Φιλόπαπος, ο Ελικαβιτός, η Ακαδημία Πλάτωνος ή το Άλσος Ηλυσίων, είναι δασικού τύπου και ε, έχουν κυρίως ε, τα, τα κύρια είδη που δεσπόζουν σε, αυτό, σε αυτά είναι το πεύκο, το κυπαρίσι, η ελιά και διάφορα άλλα αυτοφυή φυτά της πατρίδας μας. Ε, υπάρχουν άλλα χίλια στρέμματα περίπου πρασίνου, κοινόχους πρασίνου που είναι κατανημένα σε πλατείες, νησίδες, τριγωνάκια μέσα στην πόλη, κλίμακες κτλ. όπου εκεί χρησιμοποιούμε αυτά τα 180 περίπου είδη για να τα πρασινίσουμε και να, έτσι να, να, κρατήσουμε, και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη βιοποικιλότητα της πόλης σε ένα υψηλό επίπεδο. Ένα, ένα επίση σημαντικό κομμάτι της, του πρασίνου της πόλης αποτελούν οι δεντοστοιχείες τους του, 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 κατά μήκο των δρόμων της πρωτεύουσα. Εκεί έχουμε περίπου 90.000 90 δέντρα διασπαρμένα σε όλη την πόλη και σε αυτά κυριαρχούν η Μουριά, η Νερατζιά, η Σοφόρα, η Ροβίνια, τα Πλατάνια, τα Σφενδάμια και προσπαθούμε και εκεί να κρατήσουμε έτσι μια ποικιλία γιατί αυτό είναι και μια αντίσταση κατά των φυσικών εχθρών που εμφανίζονται κάθε τόσο στο, στο, στη βιόσφαιρα και προσβάλλουν, μπορούν να προσβάλλουν και τα φυτά. Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε την προσβολή των φινίκων από το κόκκινο σκαθάρι το οποίο πραγματικά στην Αθήνα σχεδόν τους εξόντωσε αφού από τους 1.300 έχουν μείνει μόνο 400 και πρόσφατο, ακόμα πιο πρόσφατο παράδειγμα έχουμε την προσβολή των δέντρων της Μουριάς από, το, από ένα σκαθάρι που λέγεται ξυλότριχος. Ε, στην, προσπάθεια, στην προσπάθεια ο Δήμος Αθηναίων να αυξήσει τους χώρους και να και να διατηρήσει και τη βιοποικιλότητα αυτή που υπάρχει. Ε, τα τελευταία χρόνια μαζί με τη βοήθεια της ΠΕΙΕΠ ε, φύτεψε πιλωτικά 13 ε, πράσινες ταράτσες, δηλαδή δημιούργησε 13 πράσινες ταράτσες σε 13 σχολεία της Αθήνας. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της πόλης είναι η αυτοφυή βλάστηση που υπάρχει σε, όλα τα, σε όλους τους λόφους, η, οποία, η αυτοφυή ετήσια βλάστηση ε, 
η πρασινάδα αυτή που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στα πάρκα και στους λόφους της πόλης, η οποία εκτείνεται σε μια έκταση 2.400 στρεμάτων και αυτή δίνει το οξυγόνο αλλά και ανθοφορία στην πόλη, βοηθώντας έτσι στην, στη βελτίωση των συνθήκων της πόλης. Νομίζω ότι ένα καλό βήμα που έχει κάνει ο Δήμος είναι ότι εδώ και 30 χρόνια έχει σταματήσει τη χημική καταπολέμηση των φυτών αυτών που εμείς τα ονομάζουμε ζυζάνια, που καθόλου ζυζάνια δεν είναι, τουλάχιστον στην πόλη. Και έτσι τα φυτά αυτά αφήνονται να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο, να δώσουν το οξυγόνο και την ανθοφορία όπως είπαμε στην πόλη και να παράξουν και τους σπόρους με τους οποίους θα ξαναφυτρώσουν την επόμενη χρονιά. Αυτή περίπου είναι η δραστηριότητά μας συνοπτικά στην πόλη και υπάρχει πάντα έτσι το μυαλό μας πάντα είναι στο να, εμπλου, να διατηρήσουμε και να εμπλουτίσουμε τα είδη που μπορούμε να φυτέψουμε στο χώρο αυτό.